你想怎么样？哟，终于醒来了。我想让聪明绝顶的杜二少爷再做回老本行，如何？在你提出条件之前，我想回家一趟。看看玉婉，<笑>没问题呀、啊，我就怕你不愿意回你们杜家，亲眼看看现在的惨状。现在童玉婉就像在我手上的蚂蚁一样，我想掐死他，太容易了。你想救他吗？可是你现在连路都走不了，怎么救他呀？我要让你为我炒股赚钱。如果你在股市上打败了童玉婉，我就放他一马，也就算你救他了。从明天开始，你让杜允堂帮我炒股赚钱，只用他的脑子。你当他的传声筒，不能让任何人知道。是夫人。上海烟酒一直在跌，为什么金夫人还不抛货呢？生意场上，以静制动的往往是高手。我们继续观察。好。知道了。今天上海烟酒跌了一毛二，每次我们要卖。就有人把价格拉低，出不了货呀。我去看看对手是谁。夫人说了，不许你和外界接触。所谓古战，其实是人战、心战、气势之战。要是连对手的气势都看不清楚，盲目出手必败无疑。你担当得起吗？只给你看一眼。否则，夫人会杀了我的。嗯、该看的都已经看过了，现在该告诉我，怎么出货了？抛，不管对手怎么拉低，你都要抛。我们已经亏损了，还要继续抛吗？对手根本不管股价走势，他们是按自己的思路出牌，所以他们心中绝对是有必胜的把握。哼，还说是什么叱咤股市的风云人物，夫人让你赚钱，你一上来就亏。你要是不听我的，你很清楚，你很有可能过不了今天晚上。我告诉你。我们现在只亏了一万三千九百四十五元。要是你不相信我的话，秦夫人绝对会血本无归。金夫人那边开始抛出上海烟酒了。黎少峰没有阻止吗？他做了小动作，但很不坚决，显然是放了金夫人一马。这不像他的性格。黎少峰的性格狠辣决绝，从不留余地。没错，他这次出马是想从经济上压垮金夫人，取而代之。今天显然是有备而来，准备一击而中。哼，我看他呀，绝不会手下留情。有备而来。会干什么呢？我必须要知道他会出什么招。李少爷，金夫人已经抛掉一半的上海烟酒了。他的重仓股票何重婉氏呢？纹丝未动啊。出去吧。股票，如果允堂摸不清对手的意图。
他会怎么做？他会分析，会找出看似毫无关联事物之间的内在联系。毫无关联的事物，毫无关联的事物。金夫人手里还有哪些股票？合众晚市，合众晚市，上海烟酒。哎，股票，你还记得我们考察过的那些仓库吗？合众晚市没有自己的仓库，用的是上海烟酒的仓库。也就是说，这两只看上去毫不相关的股票，其实你中有我，我中有你，彼此关联。二少奶奶，我知道该怎么做了。股市收市前，如果你收到一束鲜花，立刻买入合众晚市的所有股票。李少峰心狠手辣，一定要小心。哼，也太高估李少峰了。他只是一只纸老虎，根本没办法阻止我们抛掉上海烟酒。距离股市收盘还有多少时间？一个多小时吧。准确一点。六十八分钟。现在开始，收购所有合众晚市的股票，尽量把它推高。为什么？李少峰要对付的是他，我们在明他们在暗。现在只有技术性拉高合众晚市，然后再迅速抛掉。还不赶紧？婷、哎、真。你怎么受伤了？这是敏露的血。买办，我要买入合众晚市的全部股票。由于有人大量的抛货，合众晚市从十九块跌到九块一毛六。还有可能继续下跌，您还要考虑继续买进吗？买进。好。有人开始大量买入合众晚市，合众的股价上去了。让我去看看。我们还要不要抛啊？抛，继续抛。我有一种感觉，云涛他没有死，今天就在我身边，引导着我，赢了李少峰。这只是你的幻觉。幻觉？不，这种幻觉太强烈了。我想先让自己冷静一下，消除这种幻觉。李少爷，宁波晚市停牌了，现在你已经没有一分可使用的钱了。童玉婉现在怎么样？童女士在方副官来之前，已经全部买进合众晚市。合众晚市在最后五分钟，涨到三十一块，童女士赚了三倍有余啊，她的资金额达到一百万。成就了一个股市奇迹呀、啊！你早就知道了，对不对？你是故意抛掉合众晚市给童玉婉送钱的，对不对？你看什么看？夫人要知道你吃里扒外，会杀了你的。你现在该为你自己的脑袋操操心了。该操心自己脑袋的人，现在是黎少峰。输过金光，失去了日本人对他的信任。而且还得罪了沈之佩，这次他走投无路了。